வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகுது ஒரு அருமையான வெங்காயம் தக்காளி மசாலா பரோட்டா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதாவது வெங்காயம் தக்காளியும் கொஞ்சம் ஜீரா போடுறது கொஞ்சம் சாட் மசாலா போட்டு பரோட்டா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்து பாருங்களேன் வீட்டில் இருக்க மக்கள் அப்படியே சாப்பிடுவாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த அனிட்டு மூட்டை மசாலா பரோட்டாவோட ஒரு ஆலு பஜ்ஜி அதாவது உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் டிப்பிக்கலாக நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுற இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு மசாலா இந்த பூரிக்கு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு தாழ்ச்சிப்பீங்களேன் இந்த இடத்துல வெறும் தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டில் கொடுத்துருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்ற அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா ட்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அடுத்த வாட்டி பூரி பட்டுரா இந்த மாதிரி பரோட்டா ரெசிப்பிக்கெலாம் கண்டிப்பாக தொட்டு சாப்பிடுவீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பர் ரெசிபி தான் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஆனிட் மூட்டை மசாலா பரோட்டா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா கோதுமை ஒரு கப்பு வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு சீரக பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பரோட்டா ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த கோதுமை ஒரு பவுலில் போட்டுறோம் அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டால் இந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே வீட்டில் சப்பாத்தி மாவு லூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா மாவு மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டு திருப்பி மிக்ஸ் பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் லூஸாக இருந்தேன்னா நீங்கள் சப்பாத்தி வீட்டில் குக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகுன்னா ஹார்டாகிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாவு நல்லா டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துறோம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த வெங்காய தக்காளி மசாலா ரெடி பண்ண போகிற சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுக்கு பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இந்த தக்காளி கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கும் அந்த தக்காளியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க விதையை எடுத்துடுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த தக்காளி நீங்கள் பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மிளகாய் தூள்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணினா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது தக்காளியில் இருக்க அந்த தண்ணி வந்து விட ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்டஃபிங் பண்ணி குக் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்க விதையை எடுத்துடுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த விதையும் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஜூலின் அதாவது நீட் நீட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பிறகு ஒரு பவுலில் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் தக்காளி பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணாமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி சீரகம் போட சீரகம் போட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த சீரகம் வாசனை இருந்தால் தான் அந்த காலில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த பரோட்டா நல்லாயிருக்கும் அதனால் சீரகம் போடுற சாட் மசாலா இந்த சாட் மசாலா எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த புளிப்பு தன்மை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் உப்பு சில்லி பவுடர் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த வெங்காயம் தக்காளியை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக ரெடியாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே சப்பாத்தி மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதாவது சப்பாத்தி டோ ரெடிக்கல அந்த டோவை எடுத்து திருப்பி ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா மாலிஷ் பண்ணுங்கள் 
அதாவது நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மாவை ரெண்டு மூணு வாட்டி அழுத்தி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரவுண்டான ஒரு ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிடுறோம் அதுக்கு பிறகு கத்தி எடுத்து நீங்கள் ரஃபாக கட் பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து உங்கள் உள்ள கையில் வச்சு பெரிய விரல்களுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பெரிய விரலை வச்சு நீங்கள் கீழ் பகுதியில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அழகாக பேடாக வந்துடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஈவன் ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஒரு பேடாக பெருசாகவும் ஒரு பேடாக சின்னதாகவும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே வந்து கரெக்டான ஷேப்பில் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேய்ச்சிட்டு உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கோதுமை போடுறோம் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி எப்படி தேய்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி தேய்ங்க ஆனால் திக்காக இருக்கணும் நீங்கள் உள்ள கை சைஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தேய்ச்சிக்கணும் ரொம்ப பெருசாக தேய்க்கக்கூடாது மெலிசாக தேய்ச்சினா பேக் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கெட்டியாக தேய்ச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெங்காய தக்காளி மசாலாவை உள்ள ஸ்டாஃபிங்காக வைக்கிறோம் இந்த ஸ்டஃபிங் வைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சப்பாத்தியை எடுது கையில் வச்சுக்கோங்க வலது கையில் வந்து நீங்கள் மடிக்க போகிறீங்க அதாவது பெரிய விரல் கீழேயும் சின்ன விரல் மேலே வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக ஃபோல் பண்ணால் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் சேரீ மடிப்பீங்களே அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இதை கரெக்டாக மடிச்சிடணும் மடித்த பிறகு கரெக்டாக ரவுண்டாக ரோல் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்த பிறகு ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் விடுங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரோல் பண்ண போகிறோம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரே சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு பகுதியும் வந்து திருப்பி திருப்பி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த மசாலா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பிறகு சப்பாத்தி கட்டி வச்சு நீங்கள் ஈவனாக நீங்கள் ரோல் பண்ண வேண்டியதான் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த மசாலா கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட நாலு விரல் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பிறகு திருப்பி போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சப்பாத்தி கட்டி வச்சு ரோல் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லா இடமும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பிறகு தோசைக்கல்லை போட்டு குக் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ இந்த தோசைக்கல்லும் சூடாக இருக்குது எப்போவுமே வீட்டில் இந்த மாதிரி பரோட்டா பண்ணும்போது தோசைக்கல் நல்லா சூடாக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கல்லை கிளீன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு வெங்காயம் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைட்லையும் குக் பண்ணுறோம் கல் சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் குக் பண்ணினா உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சூடு இல்லாத தோசைக்கல்லை போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குக் பண்ணுற டைம் அதிகரிக்கும் அந்த டைமில் என்ன வேணால் அந்த சப்பாத்தி சாஃப்டாக வராது இதான் விஷயம் வேறதும் இல்லை கல் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக குக் பண்ணி எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கரெக்டான சூடில் குக் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் வீட்டில் பண்ணுவில்ல அந்த பக்குவத்தை கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சு நீங்கள் பண்ணி உருளைக்கிழங்கு <laughs> இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா உருளைக்கிழங்கு கால கிலோ மீடியம் சைஸ் தக்காளி மூணு நம்பர் பொடிசு நறுக்கிய பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த இஞ்சி ரெண்டு சின்ன தூண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டுலேருந்து மூணு நம்பர் முழு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ஆலு பஜிக்கு தேவையான பொருட்கள் அதாவது உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கடையில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு சீரகம் போடுங்க நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் கடுகு போட்டு தாளிச்சிருப்பீங்க கல்ல பருப்பு உளுத்தும் பூரா போட்டிருப்பீங்க ஆனால் இந்த ரெசிபிக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் போடக்கூடாது வெறும் சீரகம் போட்ட பிறகு பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பூண்டு போடுறோம் அதுக்கு பிறகு இந்த பச்சை மிளகாய் இடித்த இஞ்சியும் போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி போட்ட பிறகு வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த பூண்டெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தக்காளியை போடுறோம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு மசாலா பண்ணும்போது வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி மெத்தடில் பண்ணும்போது நார்த் சைடில் வெங்காயம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏங்கிட்டனா தொக்கு கான்செப்டில் போய்டும் அந்த மாதிரி தொக்கு கான்செப்டில் போகக்கூடாது அதுக்காக மட்டும்தான் வெங்காயம் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் தக்காளி வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மாதிரி வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையான உப்பு இந்த இடத்துல யூ
நீங்கள் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணுற அவசியம் இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டியனு ஒரு பக்கம் வந்திருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுறோம் இந்த தண்ணி ஊற்றின பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த தக்களோட புளிப்பு தன்மை இருக்குல்ல அதோட கொஞ்சம் நம்ம போட்டுருக்க அந்த சில்லி போட்டுரு பச்சை மிளகாலாம் இந்த இடத்துல டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தக்காளி சூப் மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு இந்த மசாலா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியாக இதுக்கப்புறம் வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கு போடுறோம் இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் போடும்போது மேஷ் பண்ணி போடணும் ரொம்ப மேஷ் பண்ணி போடணும்னா ஒன்று ரெண்டு முழுசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் பூரி மசாலா பண்ணுவீங்கள உருளைக்கிழங்கு எப்படி மேஷ் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி மேஷ் பண்ணி போட்டுருங்க இதுக்கு பிறகு அந்த மசாலாவோட இந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான ஆடோ பஜி ரெடி இந்த மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க பூரிக்கு அதுக்கப்புறம் ஆலு பரோட்டா பன்னீர் பரோட்டா இந்த மாதிரி ரெசிபி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எப்பவுமே நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா சாப்பிடும்போது தோசை மசாலா அப்படின்னா பூரி மசாலா அந்த ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் தான் சாப்பிடுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் சப்ஜி ரெடி பண்ணலாம் நீங்கள் மீந்தால் கூட மதியம் டைமில் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கடைசியாக கொஞ்சம் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சிச்சா அந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா பரோட்டா எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் வீட்டில் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு நீங்கள் பேக் பண்ணி நீங்கள் ரோல் பண்ணி குக் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படி பண்ணும்போது அந்த மசாலா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி பண்ணாமல் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் ட்ரையாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் நீங்கள் போட்ட மசாலா அந்த காரணம் தெரிய வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்